ഹലോ ഗൈസ് അപ്പോൾ വോട്ടിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു തീരുമാനമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേന്ദ്രം എന്തായാലും ബി ജെ പി ഭരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് വേണം എന്തായാലും ഭരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ മികച്ചൊരു മുന്നേറ്റം തന്നെയായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗ കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് പക്ഷേ അതായത് അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നേരിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ബി ജെ പിക്ക് വലിയ നീക്കിപ്പോക്കൊന്നുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതേപോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല നൈസായിട്ട് കേരളത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ചുമ്മാ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പത്തൊമ്പത് സീറ്റ് കിട്ടിയേക്കണത് യു ഡി എഫിനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടിയേക്കണത് നമ്മളുടെ ആലപ്പുഴയിലത്തെ ആരിഫിനുമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടി ഉള്ളവരോടും പാർട്ടി ഇല്ലാത്തവരോടും എല്ലാവരോടും കൂടിയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫ് കൂടെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി എൽ ഡി എഫ് എങ്ങനെ തോറ്റു അതേപോലെ തന്നെ ഇത്ര നല്ലൊരു മുന്നേറ്റം നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക യു ഡി എഫ് ഉണ്ടാക്കി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് വലിയൊരു പുരോഗമനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല കുറേ സീറ്റുകളിലല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ വോട്ടിൻ്റെ ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് ഉള്ളതൊരു വാസ്തവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വാസ്തവം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്താ പറയുക അവർക്ക് വലിയൊരു നീക്കുമ്പോക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല അവരിവിടെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് സീറ്റുകൾ ഓപ്പണിങ് ചെയ്യും അതായത് അക്കൗണ്ടുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഒന്നും നടന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ എൽ ഡി എഫിന് പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ അപ്പുറം വലിയൊരു തോൽവിയായിരുന്നു ആരിഫ് എന്തുകൊണ്ട് ജയിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടുത്തെ സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കേരളത്തിലത്തെ ഒരു ഭൂപടം എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ കൂടെ നീലച്ചി കിടക്കേണ്ട അതിൻ്റെ നൈസായിട്ട് സൈഡിലൊരു ചുവപ്പാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വളരെ നല്ല രീതിക്കുള്ള പുള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലായിരിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അങ്ങാടി നിലവാരം കേരളത്തിൻ്റെ നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലായിരിക്കണം ആരിഫ് ജയിച്ചത് മേ ബി പാർട്ടി കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു വാസ്തവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന് പ്രാധാന്യം ഇല്ല ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തോൽക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വരെ ഇത്തവണ തോറ്റു എന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അവർ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിലും അധികം വലിയൊരു സംഭവമാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിലും മെയിനായിട്ട് ഇവരെ വന്നിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ശബരിമല അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പ്രളയം ഇത് രണ്ടുപേരും നമ്മളുടെ ഇലക്ഷൻ കാലത്തും പ്രചരണത്തിനും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഓപ്പോസിംഗ് പാർട്ടികൾ അതേപോലെ എന്താ പറയുക യു ഡി എഫ് അതേപോലെ ബി ജെ പി ബി ജെ പി ശബരിമല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ യു ഡി എഫ് നോക്കിയിരുന്നത് പ്രളയം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കരുതാം ബട്ട് വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പിനെ താഴെ ഇറക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷ മലയാളികളും അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ഇത് അക്കൗണ്ട് ഉറക്കാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ യു ഡി എഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതായത് എന്താ പറയുക ബി ജെ പിക്ക് ഓപ്പ് അതായത് ജയിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതായിരിക്കുമല്ലോ വരാനുള്ള ചാൻസ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം കുറേ ആളുകൾ പാർട്ടി മാറി കുത്തുകയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥിരം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് സംഭവം ചുരുക്കി പറയാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി ജെ പി വരാതിരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ യു ഡി എഫിനൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടാനും വേണ്ടി ആയിരിക്കണം ഇവിടത്തെ ഒരുപാട് എൽ ഡി എഫ്കാർ അതായത് എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നവർ മാറ്റി കുത്തി എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രഗ്യ ഠാക്കൂറിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും വളരെ വൻഭൂരിവശത്തോട് കൂടി ജയിച്ചൊരു ഒരു സ്വാമിനി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാള് വരെ ജയിച്ചത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ കൂടെ ടെറർ
ശ്രീ സ്മൃതി റാനിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു അതായത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ തോറ്റു സിമ്പിളായിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാഹിത്യവൽക്കരിച്ച് ചുമ്മാ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നുള്ള വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം ഓൾ ഓവർ നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ക്ഷീണമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മേട്ടിയിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി തോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ ചാലക്കുടിയിലത്തെ കാര്യമാണ് ചാലക്കുടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇന്നസെൻ്റ് ആണ് നിന്നത് ഇന്നസെൻറ്റ് നിലം തൊടാതെ തോറ്റു അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അനുഭാവികളായ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്ര ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമല്ല സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത്തവണ അവർ മാറ്റി കുത്തുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മോട്ടുകൾ ഒരുപാട് മറിഞ്ഞത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ആൾ തോറ്റത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരാളെ കുറ്റം പറയാനില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ പ്രവർത്തനം നന്നായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാമല്ല ഒന്നും പറയാമല്ല ബട്ട് അങ്ങനെ എന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ ചിലപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണമാവണമെന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ശബരിമല ഇഷ്യൂ കാരണമാവണമെന്നൊന്നുമില്ല വേറെ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ പരാജയം കാരണമാവണമെന്നൊന്നുമില്ല മേ ബി ഈ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും എൽ ഡി എഫും എന്താ പറയുക കോൺഗ്രസും എല്ലാം എന്താ പറയുക യു പി എനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ എൻ ഡി എനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി കോൺഗ്രസിനെ ആളുകൾ അവിടേക്ക് വരുന്നതിനെ ഒരു ഒരു ഇതുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത് മേ ബി ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക എല്ലാ പാർട്ടികളും അവരുടെ പരാജയങ്ങളും വിജയങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമല്ലോ പിന്നെ പത്രസമ്മേളനം ഒക്കെ വളർച്ച നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഈ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു അവലോകനം നടത്തിയെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ആയിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ഇലക്ഷൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കും അപ്പുറമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ട്രോളിനെ കുറിച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു രക്ഷയില്ല എന്നാ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അമച്ചാമാരെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രോളന്മാരോട് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടാ അയ്യോ ഇതിൻ്റെ ഒരു മീ മീം റിവ്യൂ ആരെങ്കിലും നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അതേപോലുള്ള ഐറ്റങ്ങളാണ് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് കണ്ടു വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രോളും കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസും ട്രോളും വെച്ചുള്ള അയ്യൊരു കളിയാണ് ഇപ്പോൾ അയ്യോ കണ്ടിട്ട് ആ കൂടെ എന്തൊക്കെയോ പോലെ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത